Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos. Esta é a semana 12 trilha de Python, aula 3. E agora então a gente vai fazer referência à aula 4 da trilha de teoria da semana 12. Por quê? Porque a gente vai usar os desenvolvimentos, as fórmulas que estão dadas lá, a gente vai passar rapidamente para poder fazer o programa em Python, mas eu sugiro fortemente que vocês tenham visto o programa. Então dá uma olhadinha num card aqui em cima que vai aparecer em algum momento para você poder ter, é, enfim, uma referência, é legal, mas eu vou passar rapidinho também, de repente esse vídeo é suficiente, o que eu vou falar para você entender, de repente não é, se não for, vá no card lá que vai estar tá tudo mais mastigado, né? Tá bom? Legal, então o, pro, o nosso problema é o seguinte, pessoal, pensa assim, eu estou fazendo a estimativa, então eu já estou botando aqui no nosso Python, né? Ambiente Python, eu estou fazendo a estimativa da proporção, tá? E aí, o que acontece? Eu quero, baseado num erro máximo, chegar a qual que deve ser o tamanho da minha amostra, ok? Então, o tamanho da minha amostra, ele vai ser calculado como, né? Como é que ele pode ser calculado? Primeiro, a gente define erro máximo. Eu defino o erro máximo como sendo z, onde z é um valor da normal padrão, vezes sigma p chapéu, tá? E, e aí, o que acontece? Com esse valor aqui do erro, eu vou substituir aqui pelo... É SP chapéu, que é a raiz de P, Q, ambos P chapéu divididos por N. E com isso eu posso substituir esse equacionamento no, na fórmula do erro. E fazendo os devidos equacionamentos aqui, eu consigo deixar em evidência N. Tá? Repara que todos os valores ficam ao quadrado, inclusive raiz de P, Q, chapéu dividido por N. E aí esse cara daqui o N sai, só que Z vira ao quadrado, E vira ao quadrado e eu tenho essa equação, tá? O que é legal dessa equação, pessoal, que eu obtive? É... O n, na verdade, é o tamanho da amostra. Então, para um certo valor de erro e um certo valor da proporção p e q chapéu, ambos p chapéu, eu consigo descobrir qual que tem que ser o tamanho da minha amostra, tá? É... O que que acontece aqui? Tem um senão aqui. Qual que é o senão? Esse P chapéu e esse Q chapéu são estimados por uma amostra. Então, veja o seguinte, eu estou usando eles para descobrir qual é o tamanho da minha amostra. Então, tem que ter uma amostra inicial, que vai servir de estimativa inicial para P chapéu e Q chapéu, e depois eu chegar no tamanho N para que um erro máximo seja cometido. Então, isso se eu não tiver P e Q chapéu da população, eu tenho que fazer, então, por amostragem. Eu tenho um processo iterativo, né? Eu vou repetir esse negócio até chegar num valor de n que, que, que fique fixo. Isso é aula 4. Para a aula 5, que é o que a gente vai usar como referência agora, para mostrar essa fórmula, vai aparecer um card aqui da aula 5, se você quiser dar uma olhadinha lá. Né? Eu vou pegar justamente esse equacionamento aqui, ó, que eu falei da aula 4, e vou passar agora para a gente fazer a conta. Então, não é difícil, né, pessoal? Tem que ter... A história é a seguinte, eu tenho uma fábrica que acabou de instalar uma máquina nova e a empresa quer estimar a proporção de peças defeituosas, tá? E aí o que acontece? O gerente deseja estimar dentro de uma faixa de erro de 0,02 em relação à proporção da população para um nível de confiança de 95%. Então veja que eu tenho que especificar o nível de confiança, que é o Z. Eu tenho aí a, a faixa de erro. E eu tenho também... É foi fornecido, embora não esteja anunciado aqui, o, o valor de P vezes Q chapéu. Tá? De alguma forma, eles têm esse valor aqui. E aí eu tenho aqui o valor de 0,24. Tá? Então, é, isso, isso é uma coisa que não está anunciado, mas forneceram para a gente qual que é o valor de P vezes Q chapéu. Tá? E aí, o que, é que eu faço agora com esses dados, com essas informações? Eu vou pegar, vou jogar no meu equacionamento aqui, ok? E aí o que acontece, pessoal? Veja o seguinte, isso aqui vai dar o valor de N, tá? É... O que, que acontece aqui? Isso aqui vai me dar o tamanho da amostra que eu preciso se eu quiser um erro de 0,02, tá legal? Para esse nível de confiança aqui de 95%. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui e vou fazer no Python. Não é complicado. 
Quer dizer, é um pouquinho trabalhoso, mas o Python que vai fazer todas essas contas, então não tem problema. Vamos lá, ó. Então, a primeira coisa que eu vou dar um import. SciPy.stats. Não, é from, né? From. Import norm, tá? Para poder calcular normal. Nosso erro é 0.02. Isso aqui são parâmetros, pessoal. E se depois eu quiser alterar, ou seja, se eu tiver um outro problema com outro enunciado, eu consigo rapidamente modificar aqui. Não preciso ficar refazendo manualmente, ou olhando tabela, aquela confuseira toda. Claro que o processo manual é interessante para uma primeira validação. Uma vez validado, a gente, enfim, facilita a nossa vida, né? Legal. Então, aqui, ó, alfa. Isso aqui eu estou botando o um nível de confiança. 1 menos P. E aqui, ó, a probabilidade. O que, que é essa probabilidade, pessoal? Na verdade, é a probabilidade acumulada, que é, é, digamos assim, o valor de Z tal que eu vou ter alfa sobre 2 acima de Z. Então, eu vou achar o Z tal que eu tenho alfa sobre 2 acima desse Z. E abaixo de menos Z. Tá? Que é o um intervalo de confiança, é isso. Eu vou ter alfa, totalizando alfa sobre 2 casos abaixo de menos z e alfa sobre 2 casos acima de z, tá? O percentagem da população. Enfim, então agora eu vou botar norm, ppf, pr, mid z, sigma z. Isso aqui é para achar o valor de z, tá? Só que eu não quero só o valor de z. Veja que aqui na fórmula eu preciso de z, p chapéu, q chapéu, já tenho sobre e ao quadrado, e ao quadrado. Então eu vou pegar agora, vou encontrar o nosso n, nosso n é tranquilo de achar, porque é z ao quadrado, então quando eu ponho vezes, vezes, duas vezes, vai dar a expoente, né? Aqui eu vou ter pq, que já está dado ali em cima, ao quadrado, dividido, tudo isso dividido por e, o erro, né? ao quadrado, tá? E aí, é óbvio, eu ponho aqui a resposta, tamanho da amostra igual a n. Pronto. Então, vocês veem que o programa aqui não é complicado. Quer dizer, tem uma série de conceitos que eu já abordei em outra, nas aulas anteriores dessa trilha. Então, é para entender o que está sendo feito aqui, tá? E aí vocês falam assim, poxa, mas espera aí, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Porque o que acontece... É que você fez, a gente faz a conta aqui e tem é, um pequeno erro, né? Então, vocês veem aqui que o valor de Z... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Aí a gente vai conferir aqui, ó. Print Z. Ó, vou mostrar o valor de Z para a gente confirmar, ó. É 1.95, então 1.95 está certinho. Certo, o pequeno pode ser o quadrado, né? Aqui que está o erro. Eu tinha botado o quadrado, e aí sai errado, claro, né? Então, por isso que é importante fazer a validação, ok, pessoal? Vocês viram que eu errei uma bobeira aqui, ó. Botei o pequeno ao quadrado, eu falei, opa, peraí, não está dando certo. Vamos confirmar? É, estava errado. Por quê? Porque o raiz de pq, quando você põe o quadrado, vira pq. E aí agora está certo. Então, o z está certo, está certinho, tem até uma precisão maior. E vocês veem que aqui, ó, está tá ok também para o n. Agora está certinho para o N, tá? Então, ainda bem que a gente faz a validação sempre, né? Porque senão depois aí fala, ah, mas deu erro, onde é que deu erro? Pois é. Então, tem que tomar muito cuidado nesse ponto aqui, a conta é simples, mas às vezes uma bobeirinha passa na hora de transcrever um texto, alguma coisa, né? E aí você pode acabar comprometendo todo o seu, seu experimento, sua conta, por, por uma causa de uma conta boba ali que passou errado, né? Enfim. Mas eu acho que com isso aqui a gente conseguiu fechar esse ponto. Eu acho que esse era um ponto legal, importante. O que, que a gente vai fazer agora para a última aula dessa trilha, pessoal? Eu vou mostrar é, algumas coisas que eu acho que são importantes. Né? Eu vou mostrar aí o nível de confiança. O que acontece quando você troca o nível de confiança? Enfim, dá uma olhadinha na última aula, vale a pena. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau!